ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ നമുക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ബർഗർ അതുപോലെ ഷവർമയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മയോണൈസ് നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് മയോണൈസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് പല ഫ്ലേവറിൽ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതായത് ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതായത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അങ്ങനെ പല ഫ്ലേവർ കിട്ടും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഈ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആണ് മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മയോണൈസ് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനഗർ വേണം മുട്ട വേണം പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനിലാണ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മയോണൈസിൽ ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട എണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ടേസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നമ്മുടെ സാധാരണ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ കുത്ത് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒലിവ് ഓയിലും പകുതി പകുതി എടുക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണമുള്ളൂ മുട്ട പയ്യെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കുരു ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴാണ്ട് പയ്യെ വൈറ്റ് മാത്രം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വെള്ള കളറായിട്ട് പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ള കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഏകദേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ശരിക്കും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് മതി ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല എണ്ണ ഇത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മുട്ട കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കട്ടയായി വന്നു ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവമാണ് നമ്മൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടി പോകില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ചാടി പോകില്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ചേർക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല മയോണൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ചപ്പാത്തിയിലും ബ്രെഡിലും ഒക്കെ അത് പരട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എണ്ണ ചേർത്ത് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതുപോലെ തിക്ക് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകണ പരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ 